সম্পের ১৪ দিন পর ধ্বংসস্তপের সামনে অপেক্ষার সজনরা বেশি ভাগ জায়গায় শেষ উদ্ধার অভিযান ১০ কোটি ডলারের মানবিক সহায়তা ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাজিলে ভারী বৃষ্টিতে বন্যা ভূমিধসে ছত্রিশ জনের মৃত্যু গৃহহীন কয়েকশো মানুষ নিউজিল্যান্ডে ঘূর্ণিঝড় গ্যাব্রিয়েলের আঘাতে মৃত্যু বেড়ে এগারো নিখোঁজ ছয় হাজারেরও বেশি নিজ ভূখণ্ডে পারমাণবিক হামলা চালিয়ে রাশিয়ার ওপর দায় চাপানোর পরিকল্পনা করছে ইউক্রেন দাবি মস্কোর দোনেস্ক ও খারকিবে গোলা বর্ষণে কয়েকজন হতাহত যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার বিমান মহড়ার জবাবে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ উত্তর কোরিয়ার ওয়াশিংটন মহড়া বন্ধ না করলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি পিয়ংয়ংয়ের এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘ সদর দফতরে নানা উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গে চার দিনের আয়োজন আন্তর্জাতিক সময়ে সঙ্গে আছি আমি নাবিলা সোহার ভূমিকম্পের চোদ্দ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও জীবিত বা মৃত উদ্ধারের আশায় ধ্বংসস্তূপের সামনে ভিড় করছেন স্বজনরা তুরস্ক ও সিরিয়ায় এখন পর্যন্ত ছেচল্লিশ হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়েছে রোববার ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্ক পরিদর্শনে যান যুক্তরাজ্যের উন্নয়নমন্ত্রী সিরিয়ার বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিক পরিদর্শনে গেছে জাতিসংঘের ইন্টেলিজেন্সি মিশন এদিকে ভূমিকম্পে নিহতদের জন্য প্রার্থনা করেছেন পোপ ফ্রান্সিস ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই লাল বেলুন টাঙানোর কাজ করছেন একদল স্বেচ্ছাসেবী দৃশ্যটি তুরস্কের হাতাই প্রদেশের গত ছয় ফেব্রুয়ারি সাত দশমিক আট মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংসের নগরীতে পরিণত হয় তুরস্ক এখন পর্যন্ত বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এদের মধ্যে অনেক শিশুও রয়েছে মূলত ভূমিকম্পে নিহত এই শিশুদের স্মরণেই এমন পদক্ষেপ ওই স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিবারই যখন একটি করে বেলুন টাঙিয়ে দিচ্ছি আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে আমরা এক হাজার থেকে উদ্ধার অভিযান নিখোঁজ প্রিয়জনদের জীবিত না হোক অন্তত মরদেহ পাবার ক্ষীণ আশায় এখনো ভিড় করছেন বেঁচে যাওয়ার স্বজন ও গৃহহীন মানুষেরা মাত্র পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের ঝাঁকুনিতে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে তুরস্কের বিভিন্ন প্রদেশ তবে স্থানীয়দের আশার সবাই মিলে হয়তো একদিন এই ক্ষত কাটিয়ে উঠতে পারবেন তারা আমি এর আগে এমন মহা বিপর্যয় দেখিনি এই দুর্যোগ আমার বাড়ি আমার বন্ধুদের আমার আত্মীয় স্বজন সবাইকে কেড়ে নিয়েছে আমরা চেষ্টা করছি এই ক্ষত ধীরে ধীরে কাটিয়ে ওঠার রোববার বিধ্বস্ত তুরস্ক সফরে যান যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন মন্ত্রী অ্যান্ড্রু মিশেল তুরস্কে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর তৈরি অস্থায়ী হাসপাতাল ঘুরে দেখেন তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জানায় এখন পর্যন্ত সতেরোশোর বেশি মানুষকে এই হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে একই দিন সিরিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকার হাসপাতাল ও ক্লিনিক পরিদর্শন করে জাতিসংঘের ইন্টারজেন্সি মিশন সিরিয়ায় দুই হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত বারো হাজারের বেশি এদিকে ভূমিকম্পে হতাহতদের জন্য প্রার্থনার আয়োজন করেন পোপ ফ্রান্সিস স্থানীয় সময় রোববার রাতে তুরস্কের অনেক জায়গায় শেষ হয়েছে উদ্ধার অভিযান এমনটাই জানিয়েছে দেশটির দুর্যোগ ও জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এদিকে দক্ষিণ কোরিয়া ফ্রান্স ভারত ও তাইওয়ানের উদ্ধার কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে আঙ্কারা কর্তৃপক্ষ অন্যদিকে তুরস্কের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় দশ কোটি ডলারের বেশি মানবিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন স্থান তুরস্ক সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল দিন ছয় ফেব্রুয়ারি সোমবার ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে স্মরণকালের অন্যতম ভয়াবহ এই দিনটির কথা কারণ দুই দেশের বহু মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে সাত দশমিক আট মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প যার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ৪৫ সেকেন্ড তাতেই পরিবার হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন বহু মানুষ কেউ হয়েছেন এতিম কেউ বা আবার পঙ্গু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ি ভূমিকম্পের পর থেকেই উদ্ধার কাজে তৎপর দুই দেশের উদ্ধার কর্মীরা কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয় এরই মধ্যে দেশটির বেশিরভাগ প্রদেশে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া বাসিন্দাদের সন্ধান ও উদ্ধারের কাজ শেষ হয়েছে এমনকি দক্ষিণ কোরিয়া ফ্রান্স ভারত ও তাইওয়ানের উদ্ধার কর্মীদের অসামান্য অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে আঙ্কারা 
এদিকে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শনে রোববার তুরস্কের দক্ষিণ অঞ্চলে পৌঁছান মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন এ সময় তাকে স্বাগত জানান তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মেভলুত কাভুসৌলু পরে হেলিকপ্টারে করে দেশটির সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হাতায় প্রদেশে পরিদর্শনে যান দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় তুরস্ককে মানবিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন ব্লিংকেন মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ দুই দিনের টানা বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে ব্রাজিল অন্তত ছত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এখনো নিখোঁজ রয়েছেন বেশ কয়েকজন মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন জরুরি বিভাগের কর্মীরা বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দুটি শহরে কার্নিভাল উদযাপন বাতিল করেছে স্থানীয় প্রশাসন এছাড়াও বেশ কয়েকটি শহরের অবস্থা দুর্যোগপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে সড়ক ধসে পড়েছে সাগর পারে ভেসে গেছে গাড়ি টানা দুই দিনের বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত ব্রাজিলের সাও পাওলো অঙ্গরাজ্যের চিত্র এটি অনবরত বৃষ্টিপাতের কারণে বেশ কয়েকটি শহরে দেখা দিয়েছে বন্যা ও ভূমিধস এতে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বন্যায় প্লাবিত হয়েছে অঙ্গরাজ্যটির কয়েকটি শহর পানি ঢুকে পড়েছে ঘর বাড়িতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা সাও পাওলো প্রশাসন জানিয়েছে ভূমিধসে মাটির নিচে চাপা পড়েন অনেকে তবে সেই সংখ্যা ঠিক কত তার নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি তাদের উদ্ধারে যোগ দেন জরুরি বিভাগের শতাধিক কর্মী ব্যবহার করা হয় হেলিকপ্টার উদ্ধার কাজে গতি আনতে সাও পাওলোর গভর্নর সেনাবাহিনীর সহায়তা চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন অঙ্গরাজ্যটির উবাটুবা সাও সেবাস্তিয়া ইলহাবেলা সহ কয়েকটি শহরের অবস্থা দুর্যোগপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে সাও পাওলোতে একদিনে ছশো মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে যা ২৪ ঘন্টায় অঙ্গরাজ্যটিতে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত আগামী কয়েকদিন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে ফরহাদ চৌধুরী নিউজিল্যান্ডে ঘূর্ণিঝড় গ্যাব্রিয়েলের আঘাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এগারো জনে নিখোঁজ ছয় হাজারেরও বেশি মানুষ এতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে এদিকে ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু ঘর বাড়ি স্থাপনা এখনও বিদ্যুৎবিহীন প্রায় আঠাশ হাজার মানুষ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অনেক স্থানে উদ্ধারকর্মী পৌঁছাতে পারছেন না বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ গত বারো ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যান্ডের নর্থ আইল্যান্ডে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় গ্যাব্রিয়েল ঝড়ের তাণ্ডবে লন্ড ভন্ড হয়ে যায় উত্তরাঞ্চলীয় অনেক এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ি ও স্থাপনা পানিতে তলিয়ে গেছে বহু ফসলি জমি এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও ঘূর্ণিঝড়ের রেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি স্থানীয়রা রোববারও নতুন করে কয়েকজনের প্রাণহানের খবর পাওয়া গেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায় এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ছয় হাজারের বেশি মানুষ এতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে তবে আগে নিখোঁজ থাকা অন্তত তিন হাজারের বেশি মানুষকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে এদিকে এখনও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন প্রায় আঠাশ হাজার বাসিন্দা বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে সুপীয় পানির অভাব ক্ষতিগ্রস্ত অনেক এলাকায় সড়ক ভেঙে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে যোগাযোগ এতে ওই সব এলাকায় পৌঁছাতে পারছেন না উদ্ধার কর্মীরা বারোটি আন্তর্জাতিক ত্রাণ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে নিউজিল্যান্ড পিজির একটি দল উদ্ধার কাজে অংশ নিতে দেশটিতে আসছে এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া থেকে জরুরি পরিষেবার সাতাশ জন কর্মী নিউজিল্যান্ডে এসে ত্রাণ সহায়তায় কাজ শুরু করেছেন রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত দোনেস ও খেরসনে অবিরাম গোলাবর্ষণে অন্তত তিনজন নিহত ও চোদ্দ জন আহত হয়েছেন হামলার পেছনে একে অপরকে দুষছে মস্কো কিয়েভ এরই মধ্যে ইউক্রেন নিজ ভূখণ্ডে পারমাণবিক হামলার পরিকল্পনা করে মস্কোর উপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছে বলে আবারও অভিযোগ তুলেছে রাশিয়া এদিকে চলমান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় চাইলেও ধ্বংস চান না বলে মন্তব্য করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো তার এই মন্তব্যের জেরে ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিমুখী আচরণ করছে বলে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে মস্কো 
রোববার রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত দোনস্কে অবিরাম গোলা বর্ষণে ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে বিধ্বস্ত হয়ে যায় কয়েকটি আবাসিক ভবন পাশাপাশি বেশ কয়েকজনের প্রাণহানি হয়েছে বলেও জানিয়েছে স্থানীয় মেয়র এই হামলার পেছনে ইউক্রেনীয় সেনাদের দায়ী করেছে অঞ্চলটির রুশ কর্মকর্তারা যদিও মস্কোর এমন অভিযোগে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি কিয়েভ বরং খেরসনে পুতিন বাহিনীর গোলা বর্ষণে বেশ কয়েকজন হতাহতের পাল্টা অভিযোগ করেছে ইউক্রেন সম্প্রতি ইউক্রেন জুড়ে হামলা আরো জোরদার করেছে রুশ সেনারা এ অবস্থায় ইউক্রেনে গোলাবারুদের ঘাটতি দেখা দিয়েছে দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্রের এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান সরবরাহে বাইডেন প্রশাসনকে চাপ দিতে মার্কিন কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের আবারও আহ্বান জানিয়েছেন ইউক্রেনের কর্মকর্তারা কিয়েভকে দ্রুত গোলাবারুদ সহ যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহে মিত্র দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নও এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় চাইলেও দেশটির ধ্বংস চায় না ফ্রান্স এক সাক্ষাৎকারে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বলেন ইউক্রেন নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হোক তবে যারা দেশটিকে ধ্বংস করতে চায় তাদের সমালোচনা করেছেন ম্যাক্রো এ সময় তিনি আরও জানান অনেক দেশ রাশিয়ার ভেতর হামলা এবং দেশটির সরকার পরিবর্তনের কথা বলেছে তবে ফ্রান্স কখনোই রাশিয়ার সরকার পরিবর্তন চায়নি এবং ভবিষ্যতেও চাইবে না ম্যাক্রোর এর সাক্ষাৎকার প্রকাশের পর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে রাশিয়া রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাকারোভা অভিযোগ করে বলেন ম্যাক্রো ক্রেমলিনের সঙ্গে দ্বিমুখী কূটনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোনিমি জেলেস্কির সঙ্গে বৈঠকে বসতে সোমবার কিয়েভ সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলনের কৃষ্ণ সাগরের বন্দরগুলো দিয়ে ইউক্রেনের খাদ্যশস্য রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে খাদ্যপণ্যবাহী জাহাজ নজরদারি জয়েন্ট কোয়ার্ডিনেশন সেন্টার জানায় গত ডিসেম্বরে ইউক্রেনের বন্দরগুলো থেকে সাঁত্রিশ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যপণ্য রপ্তানি করা হলেও চলতি বছর জানুয়ারিতে ত্রিশ লাখ মেট্রিক টনে নেমে এসেছে এ অবস্থায় রাশিয়া ইউক্রেন খাদ্য চুক্তি নিয়ে আবারও উদ্বেগ তৈরির আশঙ্কা বিশ্লেষকদের গত বছর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর ইউক্রেনের বন্দরগুলো দিয়ে শস্য রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায় জুলাইয়ে তুরস্ক ও জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে বন্দরগুলো দিয়ে শস্য রপ্তানি চুক্তি সম্পন্ন হয় তবে কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার জাহাজে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার জেরে খাদ্যশস্য চুক্তি থেকে সরে আসে মস্কো পরে আবারও নভেম্বরে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় চুক্তিতে ফিরে আসে রাশিয়া ইস্তাম্বুলে জাতিসংঘ রাশিয়া ইউক্রেন ও তুরস্কের প্রতিনিধিরা যৌথভাবে জয়েন্ট কোয়ার্ডিনেশন সেন্টারের অধীনে খাদ্যপণ্যবাহী জাহাজে নজরদারি করে থাকে এই সেন্টারে জাতিসংঘ সহ তিন দেশের পরিদর্শক রয়েছেন সম্প্রতি কৃষ্ণসাগরের বন্দরগুলো দিয়ে ইউক্রেনের খাদ্যশস্য রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে বলে তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় বলা হয় গত ডিসেম্বরে ইউক্রেনের বন্দরগুলো থেকে সাঁত্রিশ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যপণ্য রপ্তানি করা হলেও তা চলতি বছর জানুয়ারিতে ত্রিশ লাখ টনে নেমে এসেছে যে পরিমাণ খাদ্য পণ্য রপ্তানি কমেছে তা কেনিয়া ও সোমালিয়ার মতো দেশের প্রায় এক মাসের খাদ্য খরচের সমান আগামী মাসে আবারও এই চুক্তি নতুন করে নবায়ন করতে হবে এ পরিস্থিতিতে খাদ্য চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ খাদ্যপণ্য রপ্তানি কমে যাওয়ায় ইউক্রেন সরকার রাশিয়াকে দোষারোপ করেছে তাদের অভিযোগ রাশিয়ার পরিদর্শকরা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিদর্শন বিলম্বিত করে থাকেন এর মাধ্যমে তারা কৃষ্ণসাগরের নিজস্ব বন্দর থেকে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্য সুবিধা ভোগ করছে তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে মস্কো আবারও আলোচনায় নর্থ স্ট্রিম পাইপলাইন এবার পুলিৎজার জয়ী মার্কিন এক সাংবাদিকের দাবি পাইপলাইনটিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় দায়ী যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী সম্প্রতি প্রকাশিত এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এই দাবি করেন তিনি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এমন খবর প্রকাশের পর ঘটনার সঙ্গে মার্কিন সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে চীন অন্যদিকে বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্তে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে আবেদনের কথা জানিয়েছে রাশিয়া তবে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের মুখপাত্র জন কির্বি জানিয়েছেন ওই প্রতিবেদনের কোনো তথ্যই সঠিক নয় রাশিয়া থেকে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহের প্রধান দুটি পাইপলাইন নর্থ স্ট্রিম ওয়ান ও নর্থ স্ট্রিম টু গত বছরের ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর পাইপলাইন দুটিতে ফাটল দেখা দেয় ধারণা করা হয় বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাইপলাইন এই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমারা দায়ী করে রাশিয়াকে অন্যদিকে মস্কোর দাবি ছিল এর সঙ্গে জড়িত ওয়াশিংটন তবে বরাবরই এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে যুক্তরাষ্ট্র 
সম্প্রতি পুলিৎজার জয়ী মার্কিন সাংবাদিক সেমুর হার্স চাঞ্চল্যকর এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন প্রতিবেদনে তিনি দাবি করেন নর্থ স্ট্রিম পাইপলাইনে দেখা দেওয়া ফাটলের জন্য দায়ী মার্কিন নৌবাহিনী হার্স জানান দু সালের জুনে পাইপলাইনের আশপাশের সাগরে মহড়া চালায় যুক্তরাষ্ট্র সে সময় মার্কিন নৌবাহিনীর সদস্যরা পাইপলাইনে বিস্ফোরক স্থাপন করে আসেন পরে রিমোটের সাহায্যে সেখানে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় নরওয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে এই কাজে সহায়তা করেছে বলেও দাবি করেন হার্স সাংবাদিক সেমুর হার্স আরও দাবি করেন এই বিস্ফোরণ ঘটানোর লক্ষ্য ছিল ইউক্রেন যুদ্ধে কিএফকে অস্ত্র ও আর্থিক সহায়তা দিতে জার্মানিকে বাধ্য করা এই ঘটনার নয় মাস আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিরাপত্তা বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত নেন বলে দাবি করেন হার্স হার্সের প্রতিবেদন প্রকাশের পর শুরু হয় তোলপার পাইপলাইন বিস্ফোরণের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র জড়িত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে চীন বিষয়টি নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে তদন্তের আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছে রাশিয়া অন্যদিকে হাউস বলছে নর্থ স্ট্রিম পাইপলাইনে বিস্ফোরণের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র দায়ী নয় রোববার মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের মুখপাত্র জন কির্বি জানিয়েছেন ওই প্রতিবেদনের কোনো তথ্যই সঠিক নয় যুক্তরাষ্ট্র কিংবা দেশটির কোনো বিশেষ বাহিনী এর সঙ্গে জড়িত নয় বলেও দাবি তার ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া রোববার যৌথ সামরিক মহড়া আটচল্লিশ ঘন্টার ব্যবধানে আবারও ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে উত্তর কোরিয়া সোমবার দুটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে দেশটি যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া রোববার যৌথ সামরিক মহড়া চালানোর জেরে ক্ষেপণাস্ত্রের উৎক্ষেপণ করা হয় তবে যুক্তরাষ্ট্র যদি মহড়া বন্ধ না করে তবে কঠোর জবাবের হুঁশিয়ারি দিয়েছে উত্তর কোরিয়া শনিবার উত্তর কোরিয়া আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের পর যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া রোববার যৌথ সামরিক মহড়া করে এ মহড়ার পর ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল উত্তর কোরিয়া সোমবার পিয়ংইয়ং এর সুনান এলাকা থেকে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে দেশটি শুধু ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেই ক্ষান্ত হয়নি উত্তর কোরিয়া একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকিও দিয়েছে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের বোন কিম ইও জং হুমকি দেন যুক্তরাষ্ট্র যদি সামরিক মহড়া বন্ধ না করে তবে প্রশান্ত মহাসাগরকে ফায়ারিং রেঞ্জে পরিণত করতে পারে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইয়ন হাব জানিয়েছে উত্তর কোরিয়া জাপান সাগরের দিকে একটি অজ্ঞাত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে নিজেদের জলসীমায় পড়ায় নিন্দা জানিয়ে উত্তর কোরিয়াকে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে জাপান সোমবার সকালে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা জানান জাপান সরকার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে জরুরি বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছে নিরাপত্তার স্বার্থে জাপান যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান সহযোগিতা এবং নজরদারি বাড়ানো হবে বলেও জানান তিনি গত বছর থেকে উত্তর কোরিয়া কিছুদিন পরপর ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করছে নিরাপত্তার জন্য হুমকি উল্লেখ করে এমন কর্মকাণ্ড আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে বলে দাবি প্রতিবেশী দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন এজন্য প্রবাসী চারু শিল্পীরা রাত দিন কাজ করছেন এদিকে জাতিসংঘ সদর দফতরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন নিউ ইয়র্ক থেকে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট নিউইয়র্কের কোথাও শহীদ মিনার নেই তাই একুশ এলেই অস্থায়ীভাবে নির্মিত হয় ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অমর স্মৃতির এই সৌধ মঙ্গলবার প্রথম প্রহরে শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন প্রবাসীরা তা ঘিরেই সব প্রস্তুতি একুশের প্রস্তুতি চলছে আমরা বাংলাদেশ আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরাম তাদের সহযোগিতা করছি মানে মঞ্চটাকে তৈরি করার জন্য তারা বিশ্বেই আর কি সব জায়গায় শিল্পীরা সংগঠিত এবং তারা বিভিন্নভাবে এই বিশেষ এই দিনটিতে তারা এই ধরনের ইভেন্টসে তারা অংশগ্রহণ করে থাকে এবার থেকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হবে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার দুই যুগ হয়ে গেলেও এই প্রথম নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের স্বীকৃতি মিলল ফলে এখানে সরকারি উদ্যোগে শহীদ মিনার নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন মূলধারার রাজনীতিকরা নিউ ইয়র্ক শহরে একটা কেন্দ্রীয়ভাবে শহীদ মিনার স্থাপন করা হবে আশা করা হচ্ছে এবং সিটি কাউন্সিলের একান্নটা ডিস্ট্রিক্টে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে শহীদ মিনার স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে এটা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট সিটি কাউন্সিল মেম্বার তার ডিসক্রিয়েশনারি ফান্ড উনি ব্যবহার করতে চায় কিনা এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের 
জনগণ তাকে কি পরিমাণ দাবি জানাবে মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অমর একুশে উদযাপন করা হবে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ও প্রবাসীদের নিয়ে একুশের অনুষ্ঠান করবে নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের দূতাবাস ও বিভিন্ন কনস্যুলেটও হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ নিউইয়র্ক বাংলা ভাষাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চাই তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ তবে ভিনদেশী ভাষার ভিড়ে পশ্চিমবঙ্গে এ লড়াইটা বেশ কঠিন কলকাতায় ভাষা ও চেতনা সমিতির উদ্যোগে চার দিনের মহান মাতৃভাষা দিবসের আয়োজনে এমনই মত প্রকাশ করেন দুই বাংলার বিশিষ্টরা বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য রাজপথে এভাবেই বর্ণমালা লিখছেন কলকাতার ভাষা ও চেতনা সংগঠন সমিতির সদস্যরা গেল পঁচিশ বছর ধরেই এ কাজ করছেন তারা বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়া এবং একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বাঙালির মননকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ায় বরাবরই সামিল হয়েছেন দুই বাংলার লেখক নাট্যকার কিংবা সমাজকর্মীরা মহান একুশের ভাষা আন্দোলন স্মরণে এবারও সেই আয়োজনে ব্যস্ত তারা ইংরেজি হিন্দি কিংবা বিদেশি অন্য ভাষার প্রভাবে বাংলা ভাষার লড়াইটা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে তবে সেই লড়াইয়ে শহীদ রফিক জাব্বারের মতো নতুন প্রজন্মের ধারকরাই তা এগিয়ে নিতে পারবেন বলে জানান বিশিষ্ট জনরা আমরা বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়ে দেব দিন রাত বাংলা ভাষা বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়ে দেব কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে যে একটা ঘুম দেব मातृभाषा दिवस उपलक्षे दिन भर नाना आयोजन करमिशन एक प्रभात फेरि शहीद बेदी पुष्पार्घ অর্পণের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও আয়োজন করা হয়েছে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানের সুব্রত আচার্য সময়সংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে প্রবাসী বাংলাদেশের শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় রোববার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগঠন ইয়াং মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন পর্তুগালের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় শতাধিক শিশু কিশোর ছবি আঁকাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানস্থল পরিণত হয় বাংলাদেশি পরিবারের মিলন মেলায় প্রতিযোগিতার পর শিশু কিশোরদের সামনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ইতিহাস ও গুরুত্ব তুলে ধরে আলোচনা করেন বক্তারা এরপর বিজয়ী প্রতিযোগীদের প্রতিযোগীদের হাতে তুলে দেয়া হয় পুরস্কার ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করেছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল রোববার সকালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচ বিহারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীত প্রামাণিকের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ করে তৃণমূল নেতাকর্মীরা গত পঁচিশ ডিসেম্বর এম কুমার বর্মন নামে কোচবিহারের এক বাসিন্দাকে গুলি করে হত্যা করে সীমান্তরক্ষী বাহিনী স্থানীয় জনজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের ওই যুবকের মৃত্যু ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু তো আচার্যের রিপোর্ট গত পঁচিশ ডিসেম্বর কোচবিহার সীমান্তে এম কুমার বর্মন নামে এক বাসিন্দাকে গুলি করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ পরে ওই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয় কোচবিহারের স্থানীয় জনজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের ওই যুবকের মৃত্যু ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক বিএসএফ এর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে রোববার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীত প্রামাণিকের কোচবিহারের বাড়ি ঘেরাও করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা এতে তৃণমূলের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতারাও অংশ নেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীত প্রামাণিকের বাড়ির আশেপাশে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে প্রশাসন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা রক্ষী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় গোটা এলাকা 
সম্প্রতি কোচবিহারের একটি জনসভায় অংশ নেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানেই ওই কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন তিনি তৃণমূলের এই আন্দোলনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি দলটির শীর্ষ নেতা রাহুল সিনহার দাবি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ নষ্ট করতেই এ ধরনের কর্মসূচি দিয়েছে বিশ্বাস করি না এই নীতিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ঘেরাও করবো এবং যে সংখ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস লোক নিয়ে আজকে যাবে তার ডবল সংখ্যায় লোক নিয়ে আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ঘেরাও করতে বাধ্য গত বছর ভারতীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিএসএফ এর ক্ষমতা সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে পনেরো কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত উন্নীত করে যদিও শুরু থেকেই এর তীব্র আপত্তি জানিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত অর্থের বিনিময়ে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট ভেরিফাইডের সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে মেটা কোম্পানির প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ জানান প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে প্রোফাইলের নামের পাশে ব্লু ব্যাজ চিহ্ন পাবেন ব্যবহারকারীরা তবে প্রথম দিকে শুধু অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে এই পরিষেবা চালু করা হবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা আরো বেড়ে যাবে যা ডেকে আনতে পারে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবে ক্রমশ গলে যাচ্ছে পৃথিবীর উত্তর মেরুর বরফ আর এসব বরফ কলায় পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্টের পাশাপাশি সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে অনেক দেশ তলিয়ে যাওয়ার সতর্কবার্তা আগেই দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা তাদের সেই ভবিষ্যৎবাণী এখন যেন বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করেছে ন্যাশনাল স্নো অ্যান্ড আইস ডেটা সেন্টারের বরাত দিয়ে বিবিসি জানায় বরফে আচ্ছাদিত অ্যান্টার্কটিকা মহাসাগরের বরফ স্তর গোলে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে গত সাত বছরের মধ্যে দু হাজার সতেরো বাইশ এবং তেইশ সালে রেকর্ড পরিমাণ বরফ গলেছে গবেষণা পরিবহন এবং মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত জাহাজগুলো যাতায়াতের সময় এরকম চিত্র তুলে এনেছে এসব ছবিতে বেশিরভাগ স্থানই বরফমুক্ত দেখা যায় বলে উল্লেখ করা হয় বিবিসির প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল স্নো অ্যান্ড আইস ডেটা সেন্টার জানায় অ্যান্টার্কটিকার সমুদ্রের বরফ এই সপ্তাহে এক দশমিক নয় এক মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার কমেছে যা উনিশশো সালের পর থেকে সর্বনিম্ন রেকর্ড হারে বরফ খলার প্রভাবে মহাসাগরের বুকে ভেসে বেড়ানো বিশাল হিমশৈলীগুলো ব্যাপক ক্ষতির মুখে 
এতটা কম সামুদ্রিক বরফ অনাকাঙ্ক্ষিত বলে দাবি ন্যাশনাল স্নো অ্যান্ড আইস স্টেটাস সেন্টারের তাদের ভাষ্যমতে উষ্ণ বাতাস এবং পানির কারণে সেখানে সামুদ্রিক বরফের পরিমাণ এখন মাত্র উনিশ লাখ দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার গত বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারির আগ পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন উনিশ লাখ বিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার এবারের গ্রীষ্মে এর পরিমাণ আরও কমতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে অ্যান্টার্কটিকার সামুদ্রিক বরফের পরিবর্তনের এই প্রবণতা একটি জটিল ঘটনা বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা মরুসমুদ্রের বরফ গলে যাওয়ার এই ঘটনা বিশ্ব উষ্ণায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার আশঙ্কা রয়েছে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে হিমবাহ গলতে থাকলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা আরও বৃদ্ধি পাবে যা ডেকে আনবে ভয়াবহ বিপর্যয় দিন মোহাম্মদ সাব্বির সময় সংবাদ করোনা মহামারীর ধকল কাটিয়ে পুরনো রূপে ফিরেছে ব্রাজিলের ঐতিহ্যবাহী রিও কার্নিভাল উৎসব কেন্দ্র করে পর্যটকদের আগমনে মুখর ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরো শহর বিগত বছরগুলো লোকসান কাটিয়ে এবার লাভের মুখ দেখার আশা ব্যবসায়ীদের ঝলমলে আলো রং বেরঙের পোশাক বড় বড় ভাস্কর্য আর পর্যটকদের পদচারণায় মুখর ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো শহর রঙিন ভাস্কর্যের সঙ্গে নানা পোশাকে নৃত্যশিল্পীরা কেউ দলগত হয়ে কেউ বা আবার এককভাবে নেচে গিয়ে উদযাপন করছেন দেশটির ঐতিহ্যবাহী রিও কার্নিভাল সাম্বা ড্রোমে কার্নিভালের প্যারেডে অংশগ্রহণ করে ছয়টি স্কুল দর্শকদের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ গ্যালারি আমরা সবাই সাম্বা স্কুলের সঙ্গে অতপ্রতভাবে জড়িত আমাদের চেষ্টায় আজ আমরা এত দূর এই প্যারেডের গুরুত্ব আমাদের কাছে অপরিসীম চোখের সামনে সবকিছু তৈরি দেখতে পেয়ে অনেক ভালো লাগছে করোনা মহামারীর ধকল কাটিয়ে ওঠায় এবছরের কার্নিভালের আনন্দ অনেক বেশি আমি অনেক খুশি অবশেষে আমাদের চিরাচরিত সেই ঐতিহ্যবাহী প্যারেড ফিরে এসেছে মহামারী করোনার কারণে কার্নিভালের আসল আনন্দ পাচ্ছিলাম না অবশেষে সবাই একসঙ্গে নাচছে গাইছে এবং উদযাপন করছে করোনা মহামারীর কারণে বন্ধ ছিল ব্রাজিলের ঐতিহ্যবাহী রিও কার্নিভাল মহামারীর বিধি নিষেধ প্রত্যাহারের পর আয়োজনটি যেন ফিরে পেয়েছে পুরানো জৌলুস অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের আগমনে মুখরিত ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো শহর ব্যবসায়ীদের আশা বিগত বছরগুলোর লোকসান কাটিয়ে এবার লাভের মুখ দেখবেন তারা মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবার আকস্মিক কিয়েফ সফরে জো বাইডেন ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব গণতন্ত্র রক্ষায় সর্বাত্মক সহযোগিতার ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভূমিকম্পের চোদ্দ দিন পরও ধ্বংসস্তূপের সামনে অপেক্ষায় স্বজনরা বেশিরভাগ জায়গায় শেষ উদ্ধার অভিযান দশ কোটি ডলারের মানবিক সহায়তা ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের এবং ব্রাজিলে ভারী বৃষ্টিতে বন্যা ও ভূমিধসে ছত্রিশ জনের মৃত্যু গৃহহীন কয়েকশো মানুষ নিউজিল্যান্ডে ঘূর্ণিঝড় গ্যাব্রিয়েলের আঘাতে মৃত্যু বেড়ে এগারো নিখোঁজ ছয় হাজারেরও বেশি এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়